বিরতির পর স্বাগত আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি রাইস অনলাইন ক্লাস চলছে আজকে আমরা ভূগোল ক্লাসে রয়েছি রাইস এডুকেশনের স্যার অর্ণব রায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্যার নতুন করে স্বাগত স্যার আমরা ভূগোল ক্লাসে তো যাব কিন্তু ইন বিটুইন ডিফারেন্স ট্যুরিস্ট এন্ড ট্রাভেলার হ্যাঁ ট্যুরিস্ট এবং ট্রাভেলার আমরা যখন ঘুরি দেখবেন আমরা যখন বেড়াতে যাই দু রকমের দু রকমের মানুষ আছেন পর্যটক বাংলার পর্যটক আছেন তো একটা এক ধরনের মানুষ কি করেন ওই একদম ব্যাগটা রেডি করে একদম চলে গেলেন সব খাবার দাবার নিয়ে সব জামা কাপড় নিয়ে চলে গেলেন সকাল নটায় গিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন চলো ছুটি কাটাতে এসছি আমি ছুটি কাটাতে এসছি কোনো অসুবিধা করতে এসছি আবার কেউ দেখবেন উঠে রাত দুটো পর্যন্ত জঙ্গলে জেগে রয়েছে পাখির ডাক শুনছে বা ভোরবেলা সূর্য ওঠা উঠে পড়ছেন উঠে চলে যাচ্ছেন সামনে স্পিন বোর্ডে রয়েছে যে আমি নতুন কি দেখছি ঠিক তাই আর আমাদের ভূগোলে আপনি নিশ্চয় শুনে থাকবেন আমাদের এক্সকারশন হয় ঠিক ভূগোলে হয় ইতিহাসে হয় বায়োসায়েন্স জুলজি বিজ্ঞানীতে হয় হ্যাঁ এই এক্সকারশনের একটা উদ্দেশ্যই হচ্ছে যা তুমি পড়েছো সেটা তুমি খুঁজে পাচ্ছ কিনা তাহলে তুমি এক্সপ্লোর করছো কিনা গিয়ে এবার আমাদের যখন এক্সপ্লোর করতে হয় এই আমি বলছি দেখুন যে আগে বললাম বিরতির আগে যে মধ্যবর্ষে তুমি পাবে শাল অরণ্য আর কর্ণাটকে পাবে স্যান্ডল অরণ্য চন্দনঘাট পাবে এবার এটা একটা জিনিস দেখার যে মানুষ বইয়েতে পড়েতে পড়েছে আমি যখন পড়েছি আমি তাহলে গিয়ে দেখব যে ওখানে এটা একটা আছে কি যারা যারা বেশি এক্সপ্লোর করে বা দেখে তারা হচ্ছে অঙ্কানো ট্রাভেলার আর যারা ওই এলাম দেখলাম ফটো দিলাম ফেসবুকে ছবি দিলাম ক্লিক করলাম তারা হচ্ছে টুরিস্ট এবং এবং আপনি আপনাকে আর একটা কথা বলবো যারা ট্রাভেলার হয় তারা কিন্তু অনেক বেশি পরিবেশ সচেতন হন ছোটবেলা <laughs> আগে অবধি এবার ছোটনাগপুরের একটা জিনিস আমাদের না বললে নয় ছোটনাগপুরের একটা পয়েন্ট হচ্ছে ছোটনাগপুরকে বলা হয় ভারতীয় ভারতের খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার যদি তোমাকে প্রশ্ন করে ছোটনাগপুরে কি পাওয়া যায় বলুন তুমি উত্তরটা নেগেটিভ ওইটা দেবে ওখানে তাকে কি ওখানে কি পাওয়া যায় না বলুন ঠিক আছে ওখানে তিনটে জিনিস পাওয়া যায় না মানে যা ভারতবর্ষে আছে অথচ ছোটনাগপুরে নেই তিনটে জিনিস নেই সোনা নেই তেল নেই আর রূপো নেই এই সোনা রূপো তেল বা রাজস্থানে যেমন রূপো আছে আপনার তোমাদের ঝাড়খণ্ডে বলো বা সরি ঝাড়খণ্ড না কর্ণাটকে বলো অন্ধ্রপ্রদেশে বলো এখানে সোনা আছে আবার মহারাষ্ট্র আসাম সমস্ত উপকূলের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ বা ধরো ল্যান্ডের রাজ্য বলতে আসামে আছে আর রাজস্থানেও তেল আছে ত্রিপুরাতেও তেল আছে কিন্তু আমাদের সেটা জানার পরিধি অনেক সময় বাইরে থেকে যায় ম্যাক্সিমাম তেলের খুব মানে পার্টগুলো আছে মহারাষ্ট্র গুজরাট আর অন্ধ্রপ্রদেশে আর ল্যান্ডের মধ্যে আসামে রিফাইনারিও তাই রিফাইনারি অনেক জায়গায় রিফাইনারি হরিয়ানাতেও আছে রিফাইনারি উত্তরপ্রদেশে আছে রিফাইনারির সঙ্গে সম্পর্ক নেই আসলে হচ্ছে অয়েল ফিল্ডটা এইবার যেটা তোমাদের একটা এখানে প্রশ্ন আসে সেটা এরকম যে ছোটনাগপুর রিজিয়ানে প্রশ্ন তোমায় দেবে যে ভারতের খনিজ ভান্ডারকে স্টোর হাউস অফ মিনারেলস বা ধরো প্রশ্নটাকে উল্টে দিল স্টোর হাউস অফ ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা উত্তর একই হবে ছোটনাগপুর এবার ছোটনাগপুরের মধ্যে ধরো তোমাদের আমি ছবিটা আঁকছি তো আমরা যদি বাঁকুড়া পুরুলিয়া বেড়াতে গিয়ে আমরা এই ধরনের পাহাড় পাবো হ্যাঁ অযোধ্যা শুশুনিয়া অযোধ্যা রেঞ্জের মধ্যে শুশুনিয়া পাহাড় বিহারীনাথ পাহাড় পাবো এখন প্রশ্ন হলো যে ঝাড়খণ্ডে তুমি যদি যাও তুমি ঝাড়খণ্ডে এই ধরনের একটা পাহাড় পাবে এই ঢিপির মতো দেখতে ঠিক আছে একটা গোলাকৃতি ঢিপি এবার এই যে নামটা আমি ছবিটা তো আঁকলাম এটাকে বলা হয় প্যাটল্যান্ড বা এই বাংলাতে আমরা প্যাটই বলি এই যে প্যাট প্যাটল্যান্ড এটা প্রশ্নটা হচ্ছে এটা কেমন পাহাড় না এটা গোলাকৃতি এবং ছড়িয়ে ছড়িয়ে থাকে আইসোলেটেড স্মল হবে অবশ্যই স্মল হাজার মিটারের চেয়ে কম হাইট আইসোলেটেড স্মল রাউন্ড শেপ হিল এটা কিন্তু রাউন্ড শেপ হলেও ছবিটাতে খেয়াল করবে ছবিটার চারিপাশটা রাউন্ড শেপ ওপরটা থাকে একটু ফ্ল্যাট তাহলে রাউন্ড শেপ ফ্ল্যাট টপ হিল তার নাম প্যাটল্যান্ড দু হাজার চোদ্দোর বিসিএস মেনের প্রশ্ন ঠিক আছে এবং এই প্যাটল্যান্ডটা কি দিয়ে তৈরি তিনটে কোশ্চেন এখান থেকে গ্রানাইটে তৈরি কোন শিলা বললে গ্রানাইটের সঙ্গে যে শিলার একদম রক্তের সম্পর্ক তার নাম বলবে রেড সয়েল আর কোথায় পাওয়া যায় ছোটনাগপুর বা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নাম আর যদি তোমরা বলো জানতে চাই যে কোন জায়গা তখন ওই জায়গার নাম দিয়ে এই প্যাটের নাম হয় দুটো জায়গা আছে একটা নেতারহাট 
নেতার হাট প্যাট একটা হাজারিবাগ প্যাট এই যে ছোড়নাক মালভূমি আমরা পড়ি বা তোমাদের পড়াই তোমাদেরকে সঙ্গে আমরা আলোচনা করি ক্লাসে ছোড়নাগপুর মালভূমি তৈরি হয়েছে চারটে মালভূমিকে নিয়ে রাঁচি মালভূমি কোডারমা মালভূমি হাজারিবাগ মালভূমি আরেকটা হচ্ছে রাঁচি কোডারমা হাজারিবাগ আর একটা হলো এই ঝাড়খণ্ডের ছোড়নাগপুর মালভূমি এই ছোড়নাগপুর মালভূমিতে তোমার যে খনিজ সম্পদ এই বা শিল্প শিল্পের যে অবস্থা মানে বিহার থেকে যখন ছোড়নাগপুরটা বেরিয়ে গেল ঝাড়খণ্ড যখন আলাদা হয়ে রাজ্যটা বেরিয়ে গেল দু হাজার সালে দু হাজার সালের নভেম্বর মাসে তখন বলতে পারো বিহারের খনিজ বেল্টটা পুরো নিয়ে বেরিয়ে গেছে খনিজ এবং শিল্প এই বেল্টটাকে পুরো নিয়ে বেরিয়ে গেছে ঝাড়খণ্ড ফলে বিহারে এখন খনিজ বেল্ট বলতে অবশিষ্ট প্রায় কিছু নেই বললেই চলে এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করবে যে এই ছোড়নাগপুরে যখন তুমি চলে আসছো ছোড়নাগপুর ঘেঁষা পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে যে পশ্চিম দিকের মালভূমি যেটা তৈরি হয়েছে যে এই যে পশ্চিমবঙ্গের এই ম্যাপটা ম্যাপটা তো এরকমভাবে এখান থেকে উঠে গেছে ম্যাপটা পশ্চিমবঙ্গের এরকমভাবে উঠে গেছে এরকমভাবে পশ্চিমবঙ্গের যে ঘেঁষা জায়গাটা মানে যে ঝাড়খণ্ড ঘেঁষা এই পুরুলিয়া জেলা ঝাড়গ্রাম এই পার্টটা এখানেও কিন্তু খনিজ সম্পদ রয়েছে সুবর্ণরেখা নদী ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে চলে গেছে ওড়িশাতে গিয়ে বে অফ বেঙ্গলে পড়েছে এবার সুবর্ণরেখা বলতে যে জায়গার নাম মানুষের চোখের সামনে আসে যারা ট্রাভেল করো মানে ট্রাভেল করে তোমরাও বেড়াতে যাও আমিও যাই সে জায়গাটার নাম হচ্ছে ঘাটশিলা এবার সে ঘাটশিলা বললে আবার আর একটা জায়গা চলে আসে যে ঘাটশিলার পাশেই প্রায় রয়েছে বলতে পারো একদম ঘাটশিলা থেকে আউটারে একটা বিখ্যাত তামার খনি আছে ঠিক আছে সেই তামার খনিটা তামার খনিটা যেখানে আছে ঘাটশিলার আউটারে সেখানে আবার আরেকটা বিখ্যাত নাম আছে ইউরেনিয়াম ভারতের বলতে পারো অন্যতম অ্যাক্টিভ ইউরেনিয়াম মাইনটা ওখানেই রয়েছে এই ঘাটশিলা অঞ্চলেই তো এই ঘাটশিলা অঞ্চলে যে ইউরেনিয়াম মাইন রয়েছে এবং বা তামার খনি আছে এখানে মৌভাণ্ডার আছে তামার খনি এবার এই ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে তুমি যখন পশ্চিমবঙ্গটা অ্যাটাচ করছ তখন কিন্তু তোমার এই পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া পুরুলিয়া বা ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর এই অঞ্চলটাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে মালভূমি অঞ্চল তাই জন্য পশ্চিমবঙ্গের তামার খনি পশ্চিমবঙ্গের নিকেলের খনি পশ্চিমবঙ্গের ধরো লোহার প্রাচুর্য একটু হলেও এই পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া বা তোমার এই যে বীরভূম তার সঙ্গে ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়াতেও পাওয়া যায় আর আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে বাঁকুড়াতে পুরুলিয়াতে যে রেঞ্জটা আছে অযোধ্যা রেঞ্জ তার আন্ডারে যে পাহাড়গুলো আছে এই শুশুনিয়া বিহারীনাথ গোর্গাবুরু এরা কোন রকে তৈরি তাহলে ছোড়নাগপুর কোন রকে তৈরি গ্রানাইটে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া পুরুলিয়ার শুশুনিয়া বিহারীনাথ কোন কি কি তৈরি হবে গ্রানাইটে তৈরি হবে কারণ পশ্চিমবঙ্গের যে পশ্চিম দিক এটা তো ছোড়নাগপুরেরই অংশ এবারে আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গটা ক্রস করে একটু এই প্রান্তটাতে আসি সেখানে আমরা পেয়ে যাব আরেকটা বিখ্যাত বেড়াতে যাওয়ার জায়গা তার নাম শিলং মেঘালয়ের রাজধানী এবং এখানে তোমরা মহসিন নাম শুনেছ এই চেরাপুঞ্জিও শুনেছ শিলং বলে যাদের নাম মনে পড়ে শিলংয়ে গিয়ে আমাকে বেড়াতে যায় চেরাপুঞ্জি মহসিন নামে অনেকে আবার এটা আমি বলতে শুনেছি ক্লাসে যে চেরাপুঞ্জির কি বর্তমান নাম মহসিন নাম উত্তর হচ্ছে কখনোই না চেরাপুঞ্জি আগে ছিল ইন্ডিয়ার ম্যাক্সিমাম রেনফল প্লেস বা ওয়ার্ল্ডের বলতে পারো ওয়ার্ল্ডের ওয়েটেস্ট প্লেস কিন্তু ওটা আগে ছিল এখন কিন্তু ওয়ার্ল্ডের ওয়েটেস্ট প্লেসের নাম হচ্ছে মহসিন নাম চেরাপুঞ্জি নয় এবার এখানে তোমাদের আমি আরেকটা ডাউট ক্লিয়ার করে দেবো যে চেরাপুঞ্জির অপর নাম মহসিন নাম নয় শিলং থেকে একদিকে মহসিন নাম শিলং থেকে অপর দিকে চেরাপুঞ্জি দুটোর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে মানে কিলোমিটার পার্থক্য আছে প্রায় একশো কিলোমিটার কাছেই পার্থক্য আছে দুটো জায়গার মধ্যে তো এই মহসিন নামে যদি বৃষ্টিপাত পায় মানে প্রচুর বৃষ্টিপাত পায় আমরা বলি যে অলোগ্রাফিক রেনফল হচ্ছে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত তো মহসিন নামের উল্টো দিক মানে খাসি রেঞ্জে রয়েছে খাসি রেঞ্জের হাইয়েস্ট পিকের নাম শিলং গারো খাসি তোমার নাম শুনেছো গারো খাসি জয়ন্তিয়া ট্রাইবাল গ্রুপও আছে আবার পাহাড়ও আছে এই মেঘালয় আবার তিনটে গ্রিড শ্রেণী গারো খাসি জয়ন্তিয়া এই খাসি রেঞ্জের যে হাইয়েস্ট পিক শিলং শিলং যে শিলং যে শহরটা এই হিল স্টেশনটা এই জায়গাটা কিন্তু বৃষ্টিপাত কম পায় মানে বলতে গেলে আমরা বলতে পারি তোমরা এটা পড়েছো শুনেওছো আমরা মাধ্যমিক লেভেলে পড়তাম শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত নামটাকে ভাঙলেই উত্তরে বেরিয়ে যাবে শৈলতে অদক্ষেপ শৈলক্ষেপ ইংলিশে বলি অরোগ্রাফিক অরো মানে মাউন্টেন ও আরও অরো তাহলে মাউন্টেনে যে বৃষ্টিপাত হচ্ছে সেটা কোথায় হচ্ছে মহসিন নামে হচ্ছে গারো খাসি রেঞ্জের মহসিন নামে 
উইন্ডওয়ার্ড সাইড বলি আমরা মানে বায়ু প্রবাহের দিক যেদিকে বায়ু ধাক্কা খাচ্ছে আর উল্টো দিকে শিলং রয়েছে ওখানে ধাক্কা খাচ্ছে না বায়ু বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে না ফলে ওটা হচ্ছে বায়ু শূন্য স্লোপ মানে বায়ুহীন স্লোপ ওখানে বৃষ্টিপাত তাই হচ্ছে না হচ্ছে না বললে ভুল হয় মানে কম হচ্ছে তাই বলছে বৃষ্টির ছায় অঞ্চল তাই শিলংটা শিলং মালাভূমির যে শিলং জায়গাটা সে হচ্ছে বৃষ্টির ছায় অঞ্চল আর এই শিলং মালভূমির মধ্যেই মৌসিন নাম হচ্ছে বৃষ্টিপূর্ণ অঞ্চল ওয়ার্ল্ডের ওয়েটেস্ট প্লেস এবার আমরা এই যে শিলং পড়ছি খেয়াল করে দেখো আমরা ছোটনাগপুর পড়েছিলাম অনেকটা দূরে ছোটনাগপুর থেকে আমরা স্ট্রেট চলে গেলাম একদম শিলংয়ে ঠিক আছে এই যে শিলং একে বলা হয় তুমি তোমরা তোমার ম্যাপটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে এই যে পেনিসলটা রয়েছে মানে তিন দিক জল ঘেরা যে মাঝখানের ভারত তোমাদেরকে বলছি এই তিন দিক জল ঘেরা মাঝখানের ভারত থেকে দেখো শিলং সবচেয়ে দূরে হচ্ছে শিলং সেই জন্য শিলংকে বলা হয় পেনিসলটের এক্সটেনশান ইস্টার্ন এক্সটেনশান যদি প্রশ্ন করে যে ইন্ডিয়ান পেনিসুলার এক্সটেনশন অফ পার্ট কোনটা উত্তর হবে শিলং মালভূমি এটা আবার ঘুরিয়ে বলতে পারে যে ছোটনাগপুরের বিস্তৃত অংশ কোনটা বা এক্সটেনশন কোনটা উত্তরটা একই শিলং মালভূমি তাহলে ছোটনাগপুরে আমরা কোশ্চেন পেলাম প্যাটল্যান্ড ছোটনা বললাম মেন মেন পরীক্ষাতে এসছে ছোটনাগপুরেই কোশ্চেন পেলাম যে প্যাটল্যান্ড ক্যাম্প কী দিয়ে তৈরি গ্রানাইট রক রেড সয়েল কোথায় পাওয়া যায় ছোটনা জায়গার নাম বলে নেতারহাট বলবে হাজারিবাগ বলবে এবার যদি চলে যাও তোমরা ছোটনাগপুরকে বলা হয় স্টোর হাউস অফ মিনারেলস সেটা বলবো আমরা তারপরে ওখান থেকে ছোটনাগপুরে তোমরা হাই স্পিকের নাম ওটা একটা প্রশ্ন পরেশনাথ পাহাড় আর বাঁকুড়ায় বিহারীনাথ ছোটনাগপুরে পরেশনাথ এবার এখানে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন হয় মানে প্রশ্নটা ভুল প্রশ্ন এবং তার অপসংগুলো ভুল থাকে তোমাদের হয়তো শুনতে বেশ মজা লাগবে যে প্রশ্নটা ভুল প্রশ্ন আর উত্তরগুলো অপসংগুলো ভুল থাকে তাহলে কীভাবে সঠিক উত্তরটা আমি চুজ করবো সেটা তোমাদের বলে দিচ্ছি পরেশনাথ পাহাড়টা ছোটনাগপুর মালভূমির হাই স্পিক এবং পরেশনাথ পাহাড়টা ঝাড়খণ্ডের হাই স্পিক তো এই পরেশনাথ পাহাড়ে যখন কোশ্চেন দেয় দিয়েছে যে পরেশনাথ পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলাতে আছে প্রশ্নটাই তো ভুল পরেশনাথ পশ্চিমবঙ্গে আছে নেই ঝাড়খণ্ডে আছে তাহলে আমরা এখানে কী বলবো অপশান থাকে দেখবে পশ্চিমবঙ্গের ছাড়াখানা জেলার নাম সাপোজ রয়েছে পুরুলিয়া বীরভূম বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর তখন তুমি কী করবে উত্তর তখন উত্তর আমায় করতে হবে পুরুলিয়া এই কারণে পুরুলিয়া কারণ ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে ওই জায়গাটা ঘেঁসে রয়েছে পুরুলিয়া একদম টাচ করে তো যদি আমায় দেখি মনে রাখতে হবে কোশ্চেনটা কিন্তু ভুল পশ্চিমবঙ্গে নেই এটা ওই যে প্রশ্ন করে যে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলাতে আছে অপশানগুলো ভুল তাহলে তার মধ্যে আমি চুজ করবো আমার চারটেই ভুল অপশান তার মধ্যে চুজ করব যেটা সব থেকে সঠিক ভুল তো সঠিক ভুলটা হচ্ছে পুরুলিয়া কেন না পুরুলিয়াটা ওখানে টাচ করে আছে ঝাড়খ মানে ঝাড়খণ্ডকে সেই জন্য উত্তরটা পুরুলিয়া হবে মানে সেখানে কি এরকম কোনো অপশান না থাকে কোনো টাইম ওখানে 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 ছোটনাগপুর থাকবে না ওখানে ছোটনাগপুর থাকবে না আমার নিজের চোখে পড়েছে ওখানে ছোটনাগপুর নেই ওখানে ঝাড়খণ্ড নেই প্রশ্নটাই তো আপনাকে ভুল করছে ম্যাডাম প্রশ্নটা করেছে পশ্চিমবঙ্গের কোথায় আছে তো ওটা তো পশ্চিমবঙ্গে নেই ঝাড়খণ্ডে আছে এবং চারটে অপশানই পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে যার ফলে নিয়ারেস্ট জেলা নিয়ারেস্ট জেলা হিসেবে ওটা উত্তর করতে হবে ওটা এটা একটা মুন্সিয়ানা যে আমি কোনটা ধরবো মানে আমাদের ধরো আমাদের তোমাদের কাছে তথ্য লেখা আছে তথ্য লেখা আছে যে এটা এখানে আছে তার বাইরে কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে তার বাইরে কিন্তু প্রশ্ন হয়ও এটা দেখলে কিন্তু মানে অনেকের ঘাম পড়তে আরম্ভ করবে যেমন একটা প্রশ্ন নিয়ে আমি দেখেছি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট খুব তোমরা পাজল হয়ে যাও পরীক্ষাতে পিএসসি মিশ্রেনিয়াস দু হাজার বারোর প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার হাইয়েস্ট পিককে আমি তোমাদের পড়াচ্ছি পেনিনসুলা কিন্তু ফিজিওগ্রাফির মধ্যে একটা প্রশ্ন তোমাদের না বলে পারছি না ইন্ডিয়ার হাইয়েস্ট পিকের নাম হচ্ছে কেটু এখন প্রশ্ন হলো যে কেটু তো আছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে তো এই পাক অধিকৃত কাশ্মীর যে পিকটা রয়েছে কেটু কারাকোরামের হাইয়েস্ট পিক সে কি ইন্ডিয়ার হাইয়েস্ট পিক হবে না সে পাকিস্তানে আছে এখানে এটা উত্তর করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দরকার নেই বা ভারতের ইন্ডিয়ান আর্মির জেনারেল হওয়ার প্রয়োজন নেই বা বর্ডার জানোর প্রয়োজন নেই কোনো তোমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই যে এই কেটু কেটুটা খেয়াল করবে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে আছে কিন্তু তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর কি কোনো দেশের নাম পাক অধিকৃত কাশ্মীর পিওকে বলো কি ওয়ার্ল্ডে কোনো দেশ আছে তা কি কোনো পতাকা আছে উত্তর হচ্ছে না এটা কি পাকিস্তানে আছে তাও নেই এটা পাকিস্তান দ্বারা বলপূর্বক অধিকৃত তাহলে আছে কোথায় আছে ইন্ডিয়াতে আছে ইন্ডিয়াতে অথচ ডিসপিউটেড টেরিটরি তার ডিসপিউটটা রয়েছে কারণ পাকিস্তান সেনা এটা বলপূর্বক অধিকার করে আছে তাহলে আছে কার মধ্যে না আছে ইন্ডিয়ার ম্যাপের মধ্যেই ওটা তো আমি পাকিস্তান লিখছি না দিল্লিতে কি আমর
ঠিক আছে তো এটা নিয়ে তোমরা অতটা টেনশন করবে না ইন্ডিয়ার হাইয়েস্ট পিক কেটুই হবে যদি কেটুরা অপশনে না দেয় ঠিক এটাই হয়েছিল মাস্টার স্ট্রোক জিজ্ঞেস করেছে ইন্ডিয়ার হাইয়েস্ট পিক কে কেটুটা অপশনে নেই অপশনে আছে কারাকোরাম কারাকোরাম রেঞ্জ কাঞ্চনজঙ্ঘা নন্দা দেবী আমাকে জিজ্ঞেস করল তোমার বাড়ি বড় ছেলেকে বাবা উত্তর দিলেন বাড়িতে বড় ছেলে নেই এই মুহূর্তে আমি এসে আমার নাম লিখে দিন সেটা কি করা যাবে করা যাবে না তার মানেটা হচ্ছে যে বাড়ির বড় ছেলে হচ্ছে ইন্ডিয়ার হাইয়েস্ট পিক সেই মুহূর্তে বাড়িতে নেই মানে অপশনে নেই তাহলে কে আছে বাবা আছে বাবা মানে কি রেঞ্জ আছে কারাকোরাম রেঞ্জটা আছে তা আমি কি তাহলে হাইয়েস্ট পিক জিজ্ঞেস করেছে আমি কি রেঞ্জ লিখতে পারি কখনো পারি না তাহলে আমাকে পিক জিজ্ঞেস করলে উত্তরে পিকই বলতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমার যখন বাড়িতে বড় ছেলে নেই তার মেয়ে ছেলে আছে তাহলে মেজো এই মুহূর্তে বড় বড় অনুপস্থিতিতে মানে কেটু অনুপস্থিতিতে বড় হচ্ছে কে কাঞ্চনজঙ্ঘা তাহলে কেটু যদি অপশন না থাকে আমি কাঞ্চন করব কিন্তু কখনোই আমি কারাকোরাম রেঞ্জ করতে পারবো না কারণ ওটা রেঞ্জের নাম মানে এগুলো একেবারে মাস্টার স্ট্রোকই বলা যেতে পারে এবং ওই কম সময়ে অত পাজল কোয়েশ্চেন নিয়ে স্টুডেন্টসরা সে কারণে অনেকটা কনফিউজ হয়ে যেতে পারেন মানে খুব টুইস্টিং কোয়েশ্চেন স্যার আমরা ওই জায়গাটাই থাকবো যে পুরুলিয়া কেন তবে একটা ছোট বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে একটা বিরতির পর ফিরে আসছি আপনারাও সঙ্গে থাকুন ফিরছি একটা ছোট্ট বিরতির পর